Дорогие друзья, мы продолжаем цикл рассказов о великих атлетах, в основном пока российских, но я думаю, что благодаря усилиям Дмитрия Клокова эти передачи будут продолжены, и мы еще много раз с вами встретимся, и вы узнаете подробно о многих героях силы не только российских, но и всего мира. Я думаю, отдельные передачи у нас будут про таких великих атлетов, как Джон Дэвис, Томми Кона, Пауль Андерсон, Василий Алексеев, Юрий Власов, Леонид Жабатинский, Дима Спирос, Кахи Кахиашвили, Наим Сулейман Агло, Халил Мутло и многие-многие другие великие атлеты, которые навсегда золотыми буквами вписали свои имена в историю одного из самых прекрасных видов спорта – тяжелая атлетика. Сегодня мы пока в хронологическом порядке продолжаем рассказывать о героях 60-х годов и сумеем здесь вот как раз в этом от отрезке поговорить об Олимпийских играх 64-го года в Токио и 68-го года в Мехико. Уйдя из большого спорта, наш великий атлет, двукратный олимпийский чемпион Аркадий Никитич Воробьев возглавил тяжелоатлетическую сборную команду Советского Союза. И именно на этих двух олимпийских играх он руководил нашей командой и был главным тренером сборной СССР. Он очень много, первый уже начал выступать в прессе с заявлениями, что в нашем виде спорта должна очень сильно помогать тяжелая атлетика, и что тяжелые атлеты должны обязательно быть не под непрерывным медицинским контролем, и что должны начинать создаваться комплексные научные бригады для того, чтобы тяжелая атлетика уже перешла на научные рельсы. Очень много было у него встреч с, америка, с американскими тяжелоатлетами, которые все равно, хоть и уже уступали свои позиции, но являлись корифеями. Он изучал их школу тяжелой атлетики. И среди многих встреч, вот на этой фотографии видна встреча двух двухкратных олимпийских чемпионов, Томаса Кона и Аркадия Никитича Воробьева. Это как раз вот кадр, на котором вот подписано два великих атлета, которые выиграли по две золотых, медали на Олимпийских играх и по Томикона серебряную, Аркадий Воробьев бронзовая. Это были первые атлеты, у которых были три медали такого достоинства именно на Олимпийских играх. И Аркадий Никитич Воробьев уже стоял перед очень большой проблемой, когда начиналась комплектоваться сборной команды на Олимпийские игры. Потому что После 60 -го года не уступали своих позиций наши олимпийские чемпионы Виктор Бушуев, Евгений Минаев, Александр Курынов. Мировыми рекордами продолжал удивлять Юрий Власов, не сдавал своих позиций. Ну и уже начала подрастать молодежь. А в команде уже прошли те времена, когда можно было выставлять спортсменов без ограничения. И перед Аркадием Никитичем стали очень серьезные проблемы именно по комплектованию сборной. По средней весовой категории подряд все чемпионаты мира после Олимпиады выигрывал наш великий Александр Курынов. Уже 12 лет он занимается тяжелой атлетикой. Александр Курынов – тренер-общественник. Воспитанию молодых штангистов он отдает свой досуг. Вместе с тренером Владимиром Александровичем Павловым он и сам готовится к будущим состязаниям. Подобным тем, что уже видели Москва, Рим, Вена, Будапешт, Стокгольм. Олимпиец Курынов – трижды чемпион мира, четырежды чемпион Европы. И он на полном основании <coughs> мечтал стать вторым олимпийским чемпионом, который завоевал две золотых медали. У нас в это время в советской команде таким был только сам главный тренер Аркадий Никитич Воробьев. Также он с полным основанием планировал, что войдет в олимпийскую команду, но именно в этот момент, буквально за год до Олимпиады, 
когорту сильнейших в этой категории ворвался Виктор Куренцов, который также выиграл буквально последний чемпионат Европы перед Олимпийскими играми. И этот чемпионат Европы 1964 года как бы был у него стартовой площадкой, и после этого он еще шесть раз выигрывал чемпионаты Европы. Это один из немногих атлетов, который семь раз побеждал в чемпионатах Европы. И именно вот эта победа и большие результаты, показанные им на прикидках, позволили Виктору Куренцову заменить на Олимпийских играх в этой категории в команде Александра Курынова. Но есть люди, которые уже по прошествии многих лет в своих вот интервью говорили, что основным таким козырем в пользу Куренцова было то, что Аркадий Никитич Воробьев хотел оставаться единственным двухкратным олимпийским чемпионом. Правда это или нет, сейчас уже точно никто не сможет доказать. Но ну, существуют такие версии. И вот Александр Курынов был, не был включен в команду нашу олимпийскую. И поехал Виктор Куренцов, который, к сожалению, на этих олимпийских играх занял, завоевал серебряную медаль. Эта медаль, конечно, тоже высочайшего достоинства, но для советских атлетов, вы сами понимаете, тем более, когда был спортсмен, который мог завоевать золотую медаль, это уже было такое ну, неприятное событие. Ну а на Олимпийских играх именно золотой почин в нашей команде сделал Алексей Вахонин. Этот спортсмен также у нас прекрасно зарекомендовал себя. Он выиграл чемпионат Европы за год до Олимпийских игр и уверенно завоевал, выиграл чемпионат мира за год до Олимпийских игр и был первым номером и оправдал надежды наших болельщиков и всего Советского Союза именно тем, что наш самый маленький тяжелоатлет Алексей Вахонин в категории 56 килограммов в упорнейшей борьбе сумел стать олимпийским чемпионом. И для того, чтобы победить, ему борьба шла до последнего подхода, Алексею Вахонину пришлось толкать вес, намного превышающий мировой рекорд. И когда у него оставалась последняя попытка, он не только великолепно справился с этой задачей, но и решив показать зрителям, насколько он силен и какой у него еще запас, когда была дана команда опустить рекордный вес и зажглись три белых огня, он еще перенес центр тяжести на одну ногу, а другую ногу, а другой ногой почесал и икроножную мышцу другой ноги. И так, стоя на одной ноге, он показал, что выигрывать Олимпийские игры можно на одной ноге. Уникальные кадры. Олимпиада 1964 года, которая в конечном итоге принесла четыре золотые медали для советских спортсменов и три серебряные. Небывалый урожай для семи весовых категорий. Вот Алексей Иванович Вахонин. Третья попытка. И он фиксирует 105 килограммов. И был любимцем Токио. Он не мог нигде выйти на улицу. Сразу собирались толпы восторженных болельщиков. Все фото... мечтали с ним сфотографироваться. И он был очень популярным спортсменом на Олимпийских играх в Токио. Но самый главный рекорд Алексея Вахойна был не, не в этом, а в том, что буквально через несколько дней Олимпийским чемпионом стал его тренер. И это вот уникальный случай в истории не только мировой тяжелой атлетики, но и, можно сказать, в истории всего мирового спорта, когда на одних Олимпийских играх золотых медалей удостоились в разных весовых категориях и ученик Алексей Вахоин, и его тренер Рудольф Владимирович Плюкфельдер. Это атлет, которого я считаю один из самых великих атлетов нашей страны, 12-кратный рекордсмен мира, уникальный по своим 
физическим данным. Уникальное количество побед у него было. Он трехкратный чемпион мира. Но хочется сказать, что путь в спорте у него был настолько тяжелым и столько трудностей пришлось ему преодолеть, что и это мог совершить только атлет, который обладал уникальной силой воли. Вот мы видим на этой фотографии взятие на грудь, которое вот также на этой статуэтке изображено. Способ ножницы, таким способом Родольф Владимирович брал веса на грудь, таким же способом он делал рывок, и на его счету вот такое количество мировых рекордов. Но самое интересное было в том, что Рудольф Флюкфеллер не только сам становился атлетом без тренера, методом проб и ошибок, но и то, что он параллельно в это же время сам тренируясь, воспитывал атлетов высочайшего класса и как бы пиком его спортивной тренерской и спортивной деятельности была эта победа на Олимпийских играх и одновременно тут же победа его ученика. Этот уникальный случай, я думаю, в истории мировой тяжелой атлетики больше никогда не повторится. За эти достижения оба спортсмена были награждены орденами. И Плюкфельдер, который сам же выступал, тут же был еще и награжден званием заслуженный тренер СССР. Как тренер, конечно, он был очень еще молодой, а как спортсмен, спортсмен ушел 37-й год, это считается самый великовозрастный олимпийский чемпион в истории тяжелой атлетики. Вот видите, сколько сразу исторических рекордов принадлежит этому уникальному человеку и атлету. И казалось, что чего же большего еще может желать человек, когда установлено столько не только мировых, но и исторических рекордов, и когда на, одной олимпийский, на одних Олимпийских играх он состоялся и как великий атлет, и как великий тренер. Но в дальнейшем мы расскажем о нем еще много-много-много раз. Он еще оказывается, это его уникальная историческая победа, вот, уникальное историческое достижение как тренера, это была лишь только первая ступенька. И в дальнейшем Рудольф Владимирович Люкфельдер еще подготовит столько великих атлетов, о которых мы Далее расскажем, что его смело можно называть одним из самых выдающихся тренеров 20 века. Я ставлю рядом с ним, по его выдающимся достижениям, именно как тренера, рядом я могу поставить только болгарского тренера Ивана Абаджиева. Я считаю, что вот эти два тренера в 20 веке, их можно смело назвать самыми выдающимися. Я думаю, в дальнейшем мы еще о многих спортсменах и тренерах расскажем, но я думаю, о Рудольфе Владимировиче Плюкфельдере это будет очень большой и долгий рассказ, потому что столько, сколько совершил в своей жизни этот уникальный, выдающийся человек, я думаю, не совершил в тяжелой атлетике никто. И вот его победа, вот эта, также закрепила успех уже нашей команды на Олимпийских играх. Токио уже все ждали, когда же <coughs> наступит дуэль наших главных тяжеловесов Ласова и Жаботинского, но перед этим еще никому неизвестный богатырь из Хабаровска, который буквально именно в 1964 году ворвался в когорту сильнейших тяжелоатлетов, полутяжеловесов. Именно в этом году он выиграл и чемпионат Советского Союза, и чемпионат Европы, и Олимпийские, чем, Олимпийские игры, на которых параллельно, вы все знаете, в те годы проводился и чемпионат мира. И я считаю, что для Владимира Голованова 1964 год, он, наверное, смело его может считать самым счастливым годом в своей не только спортивной карьере, но и в жизни. И вот именно вот этот богатырь, Никому не оставил никаких шансов, хотя на победу в этой категории претендовали и многократный чемпион мира Луис Мартин, и знаменитый поляк Ирина Шпалинский, великие атлеты того времени именно в этой категории. Но 487,5 килограммов, сумма мирового рекорда в троеборье, не оставила им никаких шансов 
намного опередив своих соперников. Владимир Голованов еще более укрепил позиции советской сборной и стал олимпийским чемпионом. И после этого уже все ждали самого главного события тяжелой атлетики на Олимпийских играх – это дуэли тяжеловесов. Несмотря на то, что американский менеджер Боб Бофман обещал, что именно на Олимпийских играх будет дан главный бой русским тяжеловесам Власову и Жаботинскому, все прекрасно понимали, что борьба начнется только среди этих уникальных, выдающихся, величайших атлетов 20 века Юрия Власова и Леонида Жаботинского. А об этой их дуэли, которая произошла на Олимпийских играх в Токио, написано, сказано, рассказано и показано столько передач и столько различных версий, что хочется поподробнее остановиться на этой дуэли и рассказать, что именно с разных точек зрения, и с точки зрения Юрия Власова, и с точки зрения Леонида Зубатинского, и это, я считаю, была одна из самых интересных дуэлей на соревнованиях не только на Олимпиаде, но и вообще в истории всей тяжелой атлетики. Она началась задолго до того, как в Токио они скрестили шпаги. Каждый из них устанавливал рекорды. Конечно, безоговорочным лидером считался Юрий Власов. После своей победы в Риме он уже настолько уверовал в свою непобедимость, настолько был уже спокоен и знал, что никто ему не может составить соперничество, что воевать он будет только вот это знаменитая фотография его триумфа в Риме, когда советский атлет стоит, и когда поднимались флаги сверху советский флаг, а рядом флаги Америки, два американских флага, потому что призерами были Брэдфорд и Шиманский, представители Америки, которым он также на Олимпиаде не оставил никаких шансов. И Юрий Петрович Власов, как сам он пишет, он готовился, это были его последние соревнования, он об этом уже официально заявил, потому что разрывать себя между огромными, страшными по своей интенсивности тренировками, преодолением неизведанного, как он писал, потому что каждый его мировой рекорд – это был шаг в неизведанное, потому что до него никто никогда не поднимал этих весов ни в рывке, ни в джиме, ни в толчке. И все это, конечно, требовало огромных и физических, и нервных затрат, а в его жизни уже буквально ворвалась литература. Он уже полностью отдавался литературе, очень много времени занимался именно этим. И будучи уже спортсменом, он был окрылен, когда вышел сборник его рассказов «Себя преодолеть». Это была очень интересная книга. И когда такой знаменитый писатель, как Борис Полевой, похвалил его и сказал, что у него есть задатки большого писателя, эти слова, конечно, Юрия Петровича просто окрылили. И он официально уже всем заявлял, что эти его соревнования – являются последними в его спортивной карьере, и что он после этого уже сто процентов покинет помост. Ну, и он уже видел, что каждый раз то на одних соревнованиях Леонид Джабатинский покушается на его мировой рекорд, то в рывке, то в других упражнениях, и уже буквально наступает ему на пятки. Леонид Жиботинский активно наступал. В марте 1964 года он отобрал рекорд в троеборье у самого Юрия Власова и довел его до 560 килограммов. Тяжелый вес получил двух равных по силе лидеров. Как раз в это время Жиботинский начал свою подготовку под руководством тренера Медведева. Вот как об этом пишет Юрий Петрович. Тренером же Ботинского стал Алексей Медведев. Это тоже следовало учитывать. Медведев знал обо мне все. Он был атлетом, которого я лишил побед в самый рассвет его силы. Долгим был его путь к этим победам. Потом Медведев готовил свою диссертацию. Он уже не выступал. Тренировку за тренировкой он высиживал в зале ЦСКА. 
Он изучил мои тренировки, мой характер, мои слабости. Я был открыт для него. Теперь он стал тренером Жаботинского. Правда, Медведев держался по-джентльменски, но мне от этого не было легче. Новые условия борьбы заставили меня строже относиться к себе. Но тренировался я самозабвенно. Я свято верил в справедливость силы. Я еще не усвоил тогда, что бывает сила, которая вполне обходится без справедливости. Нужны были уроки. И вот именно этот урок в дальнейшем уже Юрий Власов получил на самых своих последних соревнованиях на Олимпийских играх в Токио. И очень многие люди писали об этих соревнованиях. И многие заявляли, что Жаботинский Власова просто перехитрил. Многие вину валили на тактический просчет тренера Юрия Власова, Сурена Багдасарова. Многие говорили, что здесь и вмешались высшие силы. Аркадий Никитич Воробьев вообще считал, что победа Жаботинского – это была расплата Юрия Власова за то, что он много готовился один, не слушал советы других главного тренера научной бригады. Не он полностью любил тренироваться уединенно, что не нравилось Аркадию Никитичу Воробьеву. Ну и все вот в этом комплексе получилось так, что эта борьба, которая началась психологически задолго до того, как они вышли на помост, у меня были добрые, хорошие отношения с, с ним. Я говорю, Юра, несмотря на твои большие рекорды, Жабатинский не подарок. Ты можешь ему и проиграть. Он так обиделся на меня. Как я мог подумать, что он может проиграть? И после того, как Юрий Власов установил мировой рекорд в Жиме, оторвался от Леонида Жабатинского, и в рывке, когда Юрий Власов начал со 162 килограммов, он в первом подходе не поднял этот вес, во втором подходе не поднял этот вес. И вот здесь, конечно, я представляю, какое было страшное потрясение у атлета, который, будучи в страшной физической форме, который должен был играть и справиться с этим весом, Лишь в третьей попытке сумел покорить этот вес 162 килограмма. Леонид Жаботинский вырвал 167 килограммов, уменьшил свой отрыв от Юрия Власова и попытался полностью уже убрать разрыв после жима. Попытался вырвать 172 килограмма, но штанга не была покорена Жаботинским, но он уже был более-менее доволен. Отрыв 5 килограммов уже был это было уже гораздо меньше, чем отрыв 10 килограммов. И в это время, когда он спускался с помоста, вдруг слышит, что Юрий Власов просит четвертый подход для покорения этого же веса, который в то время являлся мировым рекордом. И в четвертом подходе Юрий Власов блестяще справляется с этим весом, устанавливает новый мировой рекорд. И вот в этом я тоже считаю, что это ошибка тренера, что он пустил Власова на этот четвертый подход. Он не давал абсолютно ничего для победы, он не шел в сумму троеборья. Власов просто хотел именно уйти из спорта, установив в каждом движении мировые рекорды. Но было потрачено много физической и нервной энергии, а впереди ведь предстояло еще самое тяжелое. Впереди предстоял толчок. Но давайте последим за борьбой. Жаботинской. Он толкает 200 килограммов. Власов берет снова больше на 5 килограммов. Жаботинский толкнул 200 килограммов и подошел и сказал, после того, как толкнул 200 килограммов, подошел к Юрию Власову и сказал, слушай, я больше не сделаю ни одного подхода. И давай ты тоже. Идет, не могу, ответил Власов. Я выступаю в последний раз. Я уже установил два рекорда. Попытаюсь и в толчковом движении снять рекорд. 
И он мне говорит, давай кончим выступать. Но для меня это же является свидетельством того, что человек уже сломлен. И он говорит, я больше не пойду, он мне же сказал это. Толкнул он там 205, я не знаю сколько, и я посчитал, что его уже нет, он не участвует в борьбе. И по-своему даю свой разгон. Но если бы это был реальный соперник, я бы не так расставлял бы килограммы. Но когда он активно включился в борьбу, мне это уже нельзя было по-другому себя вести. Когда я понял, что это весь просчет мой, что он сильный соперник, что я неправильно недооценил в результате того разговора и тех слов. Тем более он продемонстрировал, он подошел, оторвал штангу и бросил, и даже без борьбы. Ну и после этого Юрий Власов спокойно зафиксировал 210 килограммов. И вдруг он слышит, что Жаботинский пропускает этот вес, устанавливает 212 килограммов, Жаботинский опять пропускает этот вес, устанавливает 215 килограммов, Жаботинский опять пропускает этот вес. И вот в этот момент вновь допустил тактическую ошибку, я считаю, его тренер Сурен Петросович Багдасаров, которому он обязан был заставить Власова подойти именно на этот вес. Если бы Власов толкнул этот вес, то... Жиботинскому пришлось бы штурмовать 222, а по тем временам это даже 217 это уже был мировой рекорд, а 222 это по тем временам это были фантастические цифры и думается, что Жиботинский не покорил бы их. Хотя потому, как он легко толкнул 217, можно думать, что и он мог бы и 222. Это настолько был такой настоящий олимпийский подвиг, когда Жиботинский их поднял, что это действительно заслуживает высочайшего уважения. Власов решил пойти на 217, это был бы мировой рекорд в толчке, и как бы он захотел уйти из тяжелой атлетики, громко хлопнул дверью, в общем, оставив в каждом движении вот такие фантастические мировые рекорды. И когда он фактически уже почти поднял ее, но штанга повела чуть-чуть вперед, в его мозгу мелькнуло такое предательское. Зачем? Я ведь уже и так чемпион. Он совсем забыл, что 217 еще был подход у Жаботинского. Он его уже списал со счетов, а буквально перед ним на эти же 217 свой второй подход сделал Жаботинский. Он просто вышел поднял ее, приподнял ее от пола, сделал тягу, схватился за спину и ушел. А он просит установить 217 с половиной килограммов. Это снова больше мирового рекорда. Второй подход. Власов обеспокоен. Неужели догонит? Не получилось. Я мог пойти толкать не 210, а 212. 212 ему уже никогда бы он не выиграл. Это надо ему толкать было 222. Никогда он его не толкнул это. А 212 мне ничего не стоило толкнуть. Это я в тренировках его толкал по много раз. Я начал 210, разгон, и решил 217 мировой рекорд. Вот почему я такую раскладку сделал, это вот вопрос уже другой. Потому что я его не считал соперником. А почему я его не посчитал соперником? По поведению его за кулисами. Вот это меня убедило. Вот здесь произошел мой самый большой просчет. Я выхожу. Так. Вот. Но состояние у меня такое было, что я поднял штангу выше колен, а раз выше колен протянул штангу, уже подход засчитывается. Так. Я вынужден, остановка же вынужден был бросить, но понял, что я смогу этот вес покорить, поднять. Вот. А за мной же готовится Власов. Он видит, что вы... Он Нет, видит, да? что и Багдасару, как у Багдасару сказал уже потом, да, он не поднимет. И психологически на Юрия, мне кажется, это подействовал. В том-то и фокус, что победа была чиста. Он толкнул 18, я не толкнул. И разговор тут уже отпадает. Я только могу досадовать, что я проявил вот в этой борьбе недооценку соперника. Потрясение дало себя знать потом, ночью. Уже у себя в номере, расшнуровывая штангетки, я вдруг увидел их. Вдруг как-то отчетливо увидел свои старые штангетки. Неужели все? Я не увижу этот зал, зарево огней. Все, теперь уже все. Меня душили слезы. Я швырнул серебряную олимпийскую медаль в окно. Что за глумливая награда? За все эти годы 
в ярости поисков, в преодолении, в жестокостях борьбы и беспощадности к себе. Вот это серебряный кружок на пестренькой ленточке. Я отрекался от этой награды, не признавал ее. Вот такое страшное потрясение пережил Юрий Петрович Власов. И между ними в дальнейшем, между Жабатинским и Власовым, пробежала вот эта, как потом писали, черная кошка. Ну и, как говорится, он везде в последние годы писал, что именно Жабатинский обманул его. И когда вот об этом спрашивали уже Леонида Ивановича Жабатинского, он в своей книге на вершине Олимпа писал, что когда его спрашивали, ну признайтесь, ведь вы могли взять этот вес во втором подходе, это была ваша тактика, не так ли? Вы просто хотели усыпить деятельность Ласова, заставить его пойти на меньший вес, а уж потом, о, это было очень предусмотрительно и хитро. К сожалению, так и подумал Власов. И пробежавшая тогда между нами черная кошка долгие годы не прекращала своего конфликтующего действия. Порой мы примирялись, но проходило время, и, казалось бы, утихшая недоброжелательность вновь появлялась у Юрия. Этого слова Леонида Ивановича Жабатинского. И мне хочется снова повторить то, что я сказал тогда. Чепуха. Не было у меня намерения перехитрить соперника. Ну как можно на соревнованиях такого грандиозного масштаба и колоссального психологического накала терять подход? Предпоследний подход. Ставить на карту все во имя какой-то лишенной смысла тактики обмана. При такой хитрости легче всего перехитрить самого себя. Да, я готов был взять этот вес, но за время между двумя подходами Власова несколько остыли мышцы, которые не справились с рекордным весом. И когда потом уже Юрий Власов не покорил этот вес, у него не было подходов, а Леонид Жиблатинский писал об этом также. «Какая удача выпала тебе, Ленька! Возьмешь 217,5 килограммов, вот тебе и титул чемпиона мира, и рекордсмена мира, и олимпийского чемпиона». И говорит, такие... Такая буря страстей, говорит, бушевала у меня в душе, как будто выросли крылья. И я, говорит, эти 217 поднял так легко, как будто чемодан закинул в вагоне в поезде на верхнюю полку. Леня, когда я поставил 217, быстренько, просто энергично подходит, легко берет и толкает, как пушинку просто, удивительно. Удивительно. Ну, что тут делать? Тут никто не ожидал этого, да. Ну, и тем более, э, это был страшный удар ну, по Власову. И когда завершился это, этот подход, к нему подошел Юрий Власов, тогда еще улыбающийся, тогда еще не понимающий, какая трагедия в его жизни произошла. Он... Подошел, поздравил Леонида Жабатинского и сказал, поздравляю, но я не думал, что ты возьмешь такой вес. И чтобы как-то скрасить чуть-чуть краски, Леонид Жабатинский тоже ему сказал, я и сам не думал, что смогу поднять такой вес. Но я хочу сказать, повторить очень понравившиеся мне слова нашего олимпийского чемпиона Александра Воронина. Когда на Кубке Дружбы он уже выступив, уже расшнуровал свои штангетки, и мы разрешили сделать четвертый подход на мировой рекорд. Он быстро вновь зашнуровался, быстро размялся и установил рывки мировой рекорд. И когда его потом журналисты спрашивали, вы случайно установили мировой рекорд, Александр Воронин отвечал, случайно установить мировой рекорд нельзя, случайно не установить можно. И когда вот люди начинают чуть-чуть уменьшать подвиг Леонида Жабатинского, я вот вспоминаю эти слова и точно так же могу сказать, случайно 217 с половиной килограммов Жабатинский поднять не мог. Случайно не поднял их Власов, это да. А то, что Леонид Иванович Жабатинский совершил настоящий олимпийский подвиг и выиграл в борьбе такого 
корифея тяжелой атлетики, как Юрий Власов, это абсолютно не уменьшает его спортивного подвига. И оба этих атлета, я считаю, на века останутся одними из самых великих атлетов мировой тяжелой атлетики, наряду с такими, как Паул Андерсон, Василий Алексеев, Султан Рахманов, Анатолий Писаренко, Александр Курлович, Андрей Чемеркин. Это вот когорта великих щелочей, в которой эта дуэль, вот Власов-Жаботинский в Токио, является одной из самых красивых дуэлей в истории тяжелой атлетики на Олимпийских играх. На утро одна из газет писала, тот, кто не видел поединка Власов-Жаботинский, тот не видел Олимпиады. На пять лет бесспорным лидером в тяжелом весе стал Жаботинский. Он довел рекорд в троеборье до 590 килограмм. Эта сумма оказалась для него пределом. Юрий Петрович Власов, интересно он писал, когда в 1975 году уже всеми забытый, нигде не появляющийся, вот он пришел на московский чемпионат мира, и вот как он об этом писал в, своем, в своей книге «Справедливость силы», я считаю, это вот прекрасные слова, когда его пригласили для того, чтобы награждать атлетов, вручить атлетам медали, диктор пригласил на сцену призеров весовой категории 110 килограммов. За призерами вышли мы. Диктор перечислил участников торжественной церемонии. Я не ожидал. Зал ответил ревом на мое имя. Я напрягся, чтобы скрыть волнение. У меня задрожали руки. Потом я весь задрожал. Черный вздыбленный зал, движение и этот могучий крик. А, -а, -а будто я впервые увидел зал и услышал крики, обращенные ко мне. Нет, сейчас все было иначе, все было ярче, значительнее. Я вернулся в зал, я вернулся в эту жизнь. Я освободился от всего, что загораживает жизнь. Зал не унимался. Мгновения, в которых годы, в которых прошлое и будущее. И вот то, те приятные эмоции, которые тогда пережил Юрий Власов, который очень не хотел даже, чтобы его вспоминали как атлета. И вот он после этих слов вот писал. Нет, я атлет. До последнего часа своей жизни атлет. Я принадлежу этим людям. Людям, нарекшим испытание своей судьбой, борьбу своей жизнью. И вот после этого уже наконец-то Юрий Петрович Ласов опять вернулся в тяжелую атлетику. Я уже говорил, был и президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. Много выступал, много ездил по нашей стране и за рубежом, пропагандируя тяжелую атлетику. Но в последнее время, после того, как он уже ушел в политику, опять от тяжелой атлетики Юрий Петрович почему-то вот отошел, что я считаю глубоко неправильным. Это фактически вот сейчас, это последний из великих атлетов прошлого, буквально последние годы ушли от нас такие корифеи, как Василий Иванович Алексеев, Леонид Иванович Жаботинский, а Юрий Петрович Ласов отпраздновал свой 80-летний юбилей. На соревнованиях в Москве присутствовал, его там чествовали. За что, кстати, вот огромная благодарность Федерации тяжелой атлетики Москвы. Они всегда его вспоминают, вспоминают всех ветеранов, приглашают их на соревнования, чествуют, пишут об этом в прессе, везде говорят. И Хочется вот именно сегодня сказать огромное спасибо Абдулбиджидову Максиму Магудиновичу, который является президентом Федерации тяжелой атлетики Москвы, за то, что они вот так всегда не забывают, помнят своих ветеранов, всегда их чествуют. И благодаря им мы видим еще живого, здравствующего, великого атлета Юрия Власова. Хочется еще сказать, что Юрий Власов во все времена всегда боролся со спортсменами, которые были значительно тяжелее его, на 20, 30, 40 килограммов. Но это абсолютно его не смущало, и он всегда побеждал, потому что главным соперником он всегда считал штангу. И вот настолько этот атлет был красив, его называли атлетом будущего, атлетом новой формации, современным Гераклом. И в Париже в одном из музеев стоит статуя 
именно вот ее уменьшенная копия, где позировал Юрий Власов. И вот таким красивым Аполлоном он парижане и все жители мира, которые посещают этот музей, любуются нашим великим атлетом Юрием Власовым. Вот таким увидел его парижский скульптор. И таким он был в пору рассвета, когда устанавливал свои мировые рекорды. И хотя потом вновь считалось, что тяжеловесы должны быть огромные, могучие, с огромным, даже избыточным весом, который, мол, им не мешает. И можно сказать, что после Ласова такими гигантами, мастодонтами были и Жиботинский, и Алексеев. Но на смену им потом пришли атлеты, такие же, как Юрий Ласов. Это и Анатолий Писаренко, и Александр Курлович, и наши современные богатыри. Я бы их назвал Алексей Ловчев и Руслан Албегов. Это красавцы, которые не обладают лишним весом и именно сложенные так, как можно сказать, по примеру Юрия Власова. Эта трагедия, которая случилась с Юрием Петровичем Власовым, полностью уже перечеркнула все его спортивные планы. Он полностью отдался литературе, начал писать книги, я уже об этом говорил, интересные очерки именно по истории. Но когда он чуть-чуть отошел уже от этого потрясения, которое с ним случилось в Токио, мысли когда чуть посвежели, и он решил вернуться в спорт. А Леонид Жиботинский в это время спокойно уже царствовал на помосте. После победы в Токио он выиграл чемпионат мира в 65-м, 66-м, 68-м году. Два раза, абсолютно не, не напрягаясь, стал чемпионом Европы в 1966-1968 году. И результат перестал расти, потому что он царствовал спокойно на своем троне самого сильного человека планеты. Ну, звоночек тут попытался дать Юрий Власов, установил мировой рекорд в жиме, вернувшись на помост. Это заставило дремлющего льва Жиботинского проснуться. И на соревнованиях в Софии он установил такой потрясающий мировой рекорд в сумме троеборья 590 килограммов. Это уже окончательно сломило Юрия Власова, и он уже навсегда покинул соревновательный помост. Ну а Леонид Жиботинский спокойно, царствуя уже на Олимпийском Троне, будучи олимпийским чемпионом, спокойно готовился к Олимпийским играм в Мехико. Он был настолько силен, и отрыв у него в результатах был настолько велик от соперников, что он позволял себе на некоторых сборах ограничивать свои тренировки легкими пробежками. Настолько был огромным запас его силы, и несмотря на свой такой огромный собственный вес, Леонид Иванович был прекрасными скоростными качествами обладал. В прыжках и в беге на короткие дистанции с ним очень мало кто мог соперничать. И вот это его скоростные качества при мощном, огромном собственном весе и при великолепной гибкости и координации позволяло ему поднимать веса, которые близко, никто даже к нему не мог приблизиться. Вот в такой спокойной атмосфере Леонид Иванович готовился к Олимпийским играм в Мехико. А Нашему тренеру Аркадию Никитичу Воробьеву вновь приходилось думать, как же правильно скомплектовать команду. И вот наша дружина в Мехико на Олимпийских играх. Вот стоят Геннадий Четин, Борис Селицкий, Дмитрий Смирнов, который был запасным, Ян Тальц, Владимир Беляев. Дито Шанидзе и Леонид Жиботинский. И вот на них смотрит, любуется своей командой Аркадий Никитич Воробьев. Ну и что хочется сказать, именно на Олимпийских играх в Мехико у нас впервые появилась 
атлет, который не вошел в тройку призеров. В основном у нас бывало или получали нулевые оценки, но всегда или советские спортсмены становились как минимум призерами Олимпиад. И вот первый Геннадий Четин, пермяк, стал четвертым. Такое начало, конечно, очень сильно расстроило главного тренера Аркадия Никитича Воробьева. Третье или четвертое место в зависимости от удачности этого подхода. К сожалению, Геннадий не, не добрал и в жиме, и в рывке, и в толчке до своих лучших результатов. Что очень важно, когда выступает первый спортсмен от команды. Это всегда считается таким важным показателем. Вес не взят, и понятно, что это четвертое итоговое место. Очень обидное на Олимпийских играх. Далее за ним в упорной борьбе проиграл Гитоша Нидзе, который проиграл олимпийскому чемпиону Токио Ясинобу Мияки, японцу, который стал двукратным олимпийским чемпионом. И все уже ждали, когда же наконец у нас появится золотая медаль. И категория 75 килограммов. Наконец-то наш знаменитый Виктор Куренцов. Вот он на фото вместе с Жиботинским и Дито Шанидзе в Мехико. На фоне вот эмблема Мексиканской Олимпиады. Наконец-то принес нашей команде Виктор Куренцов золотую медаль. И вот на этом фото мы видим, как атлет в категории 75 килограммов толкает 187 килограммов. Вес настолько фантастический, что до сих пор многие полусредневесы могут позавидовать этому результату. Тем более в Мехико в условиях высокогорья штанга была очень тяжелой, и мировые рекорды не только тяжело было поднимать, но и вообще соревноваться было очень тяжело. И несмотря на это, вот был показан такой фантастический мировой рекорд Виктором Куренцовым. Здесь нашим спортсменам удалось внести весомый вклад в список побед советской команды. В полусреднем весе Виктор Куренцов набрал в Троеборье 475 килограммов и завоевал золотую медаль. Просит установить новый мировой рекорд 187,5 килограмм. Напоминаю, что это 75 килограмм собственный вес. Даже Ой -ой -ой, сегодня... Вот это, это потрясающе. Казалось, так на грудь тяжело взял, да? Да, да. да. И тем не менее, плюс 2,5 килограмма к мировому рекорду. После этого вроде бы наши богатыри повеселели. И Борис Селицкий вместе с Владимиром Беляевым в категории 82 килограмма устроили настоящую битву за золотую медаль. Было очень приятно, что в борьбе они оба показали 485 килограммов, а бронзовый призер, это поляк Норберт Озимек, показал всего лишь 472 килограмма. Вот такой огромный отрыв был. И представляете, как тяжела была битва за золотую медаль, когда оба атлета показали 485 килограммов. И буквально в последнем подходе Борис Селицкий опередил своего друга по команде Владимира Беляева и победил, имея меньший собственный вес. Ну и серебряная медаль Беляева, она, можно смело ее назвать золотой, также внесла в копилку командной борьбы очень прекрасные весомые очки. И, как было запланировано, первое и второе место было у советских атлетов. И Борис Селицкий впервые тогда вот после награждения сказал, первый раз в жизни мне повезло, потому что не удавалось ему одерживать весомых побед. И именно вот эта олимпийская награда является самым высоким достижением, выше которого не бывает. Борис Сергеевич Селицкий до сих пор у нас в полном здравии, полном силы и энергии. Очень часто присутствует на всех соревнованиях в ранге судьи международной категории. И многие любители тяжелой атлетики считают за великую честь подойти взять у него автограф, сфотографироваться с ним, 
что Борис Сергеевич делает с большим удовольствием во, ради популяризации тяжелой атлетики. Вот два таких наших средневеса прочно улучшили положение командной борьбы. И все ждали золотой медали от Яна Тальца. Он спокойненько готовился. Первым среди полутяжеловесов до этого он набрал в трейборе 500 килограммов на спартакиаде народов СССР. Был признан этот эстонский богатырь лучшим спортсменом спартакиада СССР. Чтобы понять значение этого титула, надо понять, что спартакиада народов СССР это была спартакиада в современном понятии 15 государств. Сейчас каждая эта страна выступает отдельно, а вот тогда это был все СССР. И быть, лучшим, наз, быть названным лучшим спортсменом не по тяжелой атлетике, а вообще спартакиады народов СССР, это была огромная честь. Потому что именно там Ян Тальц превысил магический рубеж 500 килограммов троеборья для полутяжеловесов. На помосте чемпион страны в полутяжелом весе эстонский атлет Ян Тальц. Рывок. Огромный вес взят. Установлен новый мировой рекорд. В таком спокойном настроении, так же как Леонид Жубатинский, он готовился получить свою золотую медаль. Но буквально за несколько месяцев до этого стал бурно прогрессировать Карло Кангасниеме, атлет из Финляндии начал прибавлять каждый месяц килограммы к мировым рекордам, установил мировой рекорд в сумме троеборья. И на Олимпийских играх в отчаянной борьбе, как бы Ян Тальс не старался, он все-таки проиграл Кангасниеме, получил серебряную медаль. Но уже когда соревнования в толчке завершились, он попросил подход и толкнул 197 килограммов показав, что это был мировой рекорд, что он все-таки не просто так приехал на Олимпиаду. Но огромный отрыв в рывке и в жиме, который показал Карло Кангасниеме, Тальц не смог ликвидировать и стал серебряным призером. Тут надо сказать, что буквально за год он ворвался в мировую элиту. Если за год до соревнований в большом отрыве был Ян Тальц, наш эстонский богатырь, то вот с 67 по 68 год именно Карло ворвался в мировую элиту и начал на уровне мировых рекордов. Вот отрыв в жиме, отрыв в рывке. И фактически гарантия, гарантия победы. Ну, огромный отрыв в рывке и в жиме, который показал Карло Кангасниеме, Тальс не смог ликвидировать и стал серебряным призером. После чего он перешел в категорию уже 110 килограммов. Она появилась сразу после Олимпийских игр, после Мехико. И в этой категории уже на следующей Олимпиаде он не оставил никаких шансов соперникам, стал олимпийским чемпионом. Но об этом мы уже поговорим в следующих наших встречах. А Леонид Жаботинский последний день все ждали его выступления. Ждали от него мировых рекордов, но не имея соперников, Леонид Жаботинский сразу сделал страшный отрыв в жиме, еще больше отрыв сделал в рывке от соперников, и в толчке ему понадобился один подход, чтобы стать олимпийским чемпионом. И вот этот наш великий атлет на Олимпиаде в Токио ему пришлось 572,5 килограмма набирать борясь до последнего подхода и устанавливая мировые рекорды. А на Олимпиаде уже через 4 года та же сумма 572 килограмма позволила ему без малейшего напряжения стать олимпийским чемпионом. А больше всех там понравился на этой Олимпиаде бельгиец Серж Рейдинг, которому для того, чтобы стать серебряным призером, пришлось толкать 212 килограммов. И он поднял этот вес в самую большую штангу Олимпиады и также являлся любимцем всех зрителей, всех болельщиков на Олимпиаде в Токио. Ну и сейчас э, очень важный подход за второе место. То есть если Серж Рейдинг этот вес берет, 
то он занимает второе место. Ну а наш разговор о тех временах, о тех людях, об этой Олимпиаде будет продолжен уже в студии обратного отсчета. Леонид Иван Жиботинский продолжает царствовать на своем троне, но, к великому сожалению, у него начались проблемы со здоровьем, начали выходить, появились камни в почках, прочие болячки, и пришлось сделать операцию. И пока Леонид Иванович восстанавливался, приходил в форму, готовился к своей третьей Олимпиаде, заявлял о том, что там он наберет 600 килограммов. В это время абсолютно ниоткуда, превысив его мировой рекорд сразу на 5 килограммов, ворвался к когорту великих тяжеловесов Василий Алексеев. Но об этом уже будет у нас отдельный рассказ. Я хочу показать две книги. Они обе сейчас являются фактически уже редкостью. Это книга Юрия Власова «Справедливо сил», книга Леонида Жиботинского «На вершине Олимпа». В великолепном качестве издания. В них очень много фотографий, которые повествуют о их спортивном пути, о их соперниках. Тут много фотографий во время установления ими мировых рекордов. И особенно вот Фундаментален труд Юрия Власова. Это фактически очень мощный исторический труд, в котором развитие тяжелой атлетики в мире, особенно много он тут говорит о своих соперниках, американцах, уникальная книга. И в обеих в них вот можно прочитать взгляд на их дуэль в Токио. Также об этом очень много написано в других книгах, например, вот Евгений Пеньковский очень интересно также описывал это со своей точки зрения, тоже наш один из самых замечательных историков. И он также вот третью точку зрения показывает уже, вот Евгений Пеньковский пишет. Многие специалисты поговаривали и до сих пор говорят о том, что в Токио Жаботинский действительно перехитрил Власова. Особенно это суждение стало распространением после исповеди Юрия Петровича Власова перед телезрителями в 1987 году, показанной в эфире дважды. Один из сове известных советских военачальников, главный маршал артиллерии Владимир Федорович Толубко как-то признался. Жаботинский для Власова стал таким же душегубом, как Дантес для Пушкина, только в моральном плане. Вот видите, даже и такие варианты версий описываются в книгах. И вот здесь мы видим Евгения Пеньковского с Юрием Власовым. Он также был и большим другом Леонида Жаботинского. И этот наш известный тяжелоатлет, рекордсмен мира, он очень интересно описывает все баталии, очень много исторических. И благодарностью хочется сказать Евгению Александровичу. Это человек, который даже в пору своей спортивной зрелости побил мировой рекорд в толчке Давида Ригерта, был сильным атлетом, входил в сборную команду страны, потом стал известным тренером ЦСКА, руководил командой Центрального спортивного клуба армии и впоследствии стал видным писателем. Очень много книг у него вышло именно по тяжелой атлетике. Самые известные из них – это самые сильные в мире. Они поднимали не вес, а эпоху. Потом у него было много таких научных изданий вместе профессорами, с учеными в области тяжелой атлетики. Ну а 
Самая его интересная книга, о которой мы тоже как-нибудь позже поговорим, называлась «Они поднимали не вес, а эпоху. Ими гордилась Россия». И вот эти несколько книг оставили, конечно, огромную память о Евгении Александровиче Пеньковском и служат такими учебными пособиями для всех любителей тяжелой атлетики, за что ему, конечно же, огромная благодарность. В следующей передаче, я надеюсь, мы поговорим уже как раз об атлетах 70-х годов, о тренере, который именно в 70-е годы работал с такими атлетами, как Василий Алексеев, Давид Ригер, Николай Колесников, в сборной помогал работать с Александром Борониным. Именно в 70-е годы Лично вот, мое мнение, это золотой период советской тяжелой атлетики, когда именно вот одним человеком было установлено 80 мировых рекордов, другим человеком было установлено 65 мировых рекордов. Когда два человека устанавливают около 150 мировых рекордов, достижение, которому завидуют фактически все страны мира, а это было установлено двумя россиянами. И вот об этих героях, об этих атлетах мы поговорим, я надеюсь, в следующих передачах. Спасибо за внимание.